Let us rise for the Tamil Thai Varte. Man Bumig, Bara the Pradamar, Tiranarendra Modi Avergalik, Man Bumig, Madia, Civil Vamana Pokover at the Matra Megatura Yamacher, Tir Joder Aditya Ma, Sandhya Avergal, Nenevi Parasu Varangi, Serapi Pargal. Man Bumig, Bara the Pradamar Avergal, Tamil Thai Varta Party, Amana Vigalik, and Nudi Vartikala Tervitrikaragal. Ipode, Manbumig, Bara the Pradamar, the Narendra Modi Avergalik, Manbumig, Madia, civil women, a poker over at the Matramega to a Yamacher, Terejo de Raditia Masandia Avergal, Neneva Parasavarangi, Serapi Pargal. We request Honorable Union Minister of Civil Aviation and Steel, Terejo de Aditia M. Sindhya, to felicitate Honorable Minister Ter Narendra Modi Ji. Man Bumig, Bara the Pradam Avergalik, Man Bumig, Tamil Nadu Mudalamacher, the Remoka Stalin Avergal, Serapusai Vargal. We request our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, the MK Stalin Ji, to felicitate Honorable Prime Minister, the Narendra Modi Ji. Man Bumig, Maddi, Main Valam, Kalnadi Valapu Matrim, Pal Valaturai. Tagaval Matum Bolibara Patura Yine Yamacher, Doctor L. Murugan Avergalai, Varever Purayacha Vermare, Unbud and Arakin Rome Barat Mataki Barat Mataki Barat Mataki The Varala Trisirapumika Puni Abumiana. An Mega Bumiana Trichra Pali Managarke Sri Rangam Permal Avergal Ranganada Avergal Vitir Kendra in the Mandirke Samayavuram Mariaman Avergalaya in the Vitir Kim in the Mandirke Varagas and the Kendra Namalaya Man Bumagu Bara the Pradamar in the Natai Vulaga Valar Sahaka Rendai Riti Napati Alil in the Nade, Valarchi Alinda Nada Irko, Mendra, and the Kanganam Katikunda Valley Say the Kundar Kendra Namade Aman Bumaga Bar of the Pradamar, through Narendra Modiji over Gale, the Nigel Chila Kalanda Kundar Kendra, Tamilakatunodaya, Alunar, Maria the Kuria through Aran Raviji over Gale. The Nigel Chila Kalandu Gundar Kendra, Man Bumig, Tamilakatunda, Mudalamachar, through MK Stalin over Gale, in the Villa Way, Yer Padisaide, in the Adumayana, Vimana Nilete, Namaka Kodatir Kendra, Man Bumig, Mati Amachar, through Sindhiaji over Gale, in the Nigel Chila Kalandu Gundar Kendra, Tamilakatunda, Amachar Gale. The Paralamundra Tanodaya, Paralamundra Uripinar, Maria the Curia Tiruna Karasa or Gale, Matrum in the Nigel Chila, Kalandu Gundar Kendra, Sagoda Regle, Sagoda Regle, Thai Margle, Peri or Gle, 
அமைச்சர் பெருமக்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் தமிழகத்திற்கு வரும்பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி திட்டங்களை நமக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள்ல கிட்டத்தட்ட பத்து புள்ளி எழுபது அதாவது பதினோரு லட்சம் கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு திட்டங்களை கொடுத்து இன்றைக்கு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் திட்டத்தை கொடுக்க நம்ம இடத்துல வந்திருக்கிறார்கள் ஒரே ஆண்டுல தமிழகத்திற்கு பதினோரு மருத்துவ கல்லூரிகளை கொடுத்த நம்மளுடைய மாண்பு பிரதமர் அவர்கள் அதே போலதான் இந்த நிதியாண்டில் மட்டும் தமிழகத்தினுடைய ரயில்வே துறைக்கு ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் திட்டத்தை கொடுத்த நம்மளுடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் காசி தமிழ் சங்கமம் போன ஆண்டல்ல இந்த ஆண்டும் காசியில தமிழ் சங்கத்தை நடத்தி நேற்றைக்கு முன்தினம் காசி தமிழ் சங்கத்தை நிறைவு பெற்று விட்டு நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் காசிக்கும் ராமேஸ்வரத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை காசிக்கும் சிவகாசிக்கும் உள்ள தொடர்பை காசிக்கும் தென் காசிக்கும் உள்ள தொடர்பை காசி நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்களுடைய சொந்த தொகுதி அந்த தொகுதி தமிழர்களுடைய அந்த நூலில இருக்கின்ற அந்த பிணைப்பை மேலும் அதிகம் படுத்தும் விதமாக காசி தமிழ் சங்கத்தை கொடுத்ததோடு திருவள்ளுவர் திருக்குறளை உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்றிருக்கின்ற நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் தமிழனுடைய பெருமையை தமிழனுடைய புகழை யாதும் ஒரு யாவரும் கேளிர் என்று உலகம் முழுவதும் போற்றி ஐநா சபையில போற்றி போற்றிய நம்முடைய பிரதமர் மாண்பு மிகு திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை தமிழக மக்கள் சார்பாக உங்களுடைய சார்பாக வருக வருக என வரவேற்றுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் பாரத் நன்றி ஐயா அடுத்ததாக மாண்புமிகு மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து மற்றும் மிகத்துறை அமைச்சர் திரு ஜோதிர் ஆதித்ய மாசிந்தியா அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம் our illustrious respected prime minister who has led this country onto the world stage present here amongst all of us today respected prime minister narendra modi ji our chief our governor shri r n ravi sahib our chief minister m k stalin sahib my colleague in ministry Dr L Murugan ji our member of parliament Shri Su Thiruvak Karasar ji esteemed members on the dais and all our citizens present here today from Tiruchirappalli and all our neighboring regions wanna come to all of you pranam we welcome our prime minister today to tiruchirappalli the holy city of lord shiva and lord vishnu many cities across our country are known for their landmarks but tiruchirappalli is not only known for its landmarks but also for the great scholars and leaders that tiruchirappalli has given not only to tamil nadu not only to india but to the whole world from shri cv raman who was tiruchirappalli's gift to the world to our freedom fighter vvs ayer sahib our eminent scholar mr k p vishwanath pillai sahib across the spectrum tiruchirappalli is a center of philosophy a center of tradition a center of culture but along with it is the best livable city is the cleanest city of tamil nadu sabse swachh shahar tamil nadu ka jo hamare poojya pradhan mantri ji ke dil ke kareeb vishay hai and along with that is the sacred land for the hindus the engineering equipment manufacturing center the fabrication hub of india all in one city and that is our tiruchappalli ladies and gentlemen 
It's a perfect example of what Prime Minister Narendra Modi ji has been talking about, that India must stand not only as an economic powerhouse, but also as a cultural powerhouse, a sacred powerhouse. And Tiruchapalli has the perfect unity of both those aspects. Today, it is my honor to be in the presence of the Prime Minister as we unfold a new golden chapter in the development of Tiruchirappalli, the growth center of Tamil Nadu, through this new terminal built at a cost of over 1,100 crores. On behalf of the people of Tiruchirappalli, we thank Prime Minister Narendra Modi ji for this gift. And under his leadership, the government has ensured that airports are not only a medium of travel, but airports become a center of growth. Airports become a center of employment for the whole country. The one change that has taken place in the last nine and a half years, under Prime Minister's leadership in this sector, he has democratized civil aviation for every single citizen of this country. Everyone who wears a Hawaii chappal must also travel in a Hawaii jaj. That is the Prime Minister's aspiration for the people of our country. And this is what Tiruchirappalli represents, a city teeming with opportunities, the future hub of trade, future hub of tourism, future hub of industry, education, medical facilities. And this airport, ladies and gentlemen, the Prime Minister's strict instruction was, we must build an airport in Tiruchirappalli, not for the next 10 years, not for the next 20 years, but for the next 50 years for the Indian citizens and the citizens of this region. 11,000 square meters is the size of the current airport. This new facility being inaugurated today is 75,000 square meters, seven and a half lakh square feet, ladies and gentlemen. And along with that, you have all seen at the center of this airport, is the Gopupuram of Ranganath Swami Temple. This airport represents the cultural capability of Tiruchirappalli. Sri Rangam Rath Yatra is painted on a canvas 35 meters by 25 meters. I would earnestly request all of you to visit the airport to see that. It has the Ranganath Swami temple, the rock temple of Ganesha, the Das Avatars of Vishnu, the 21-day festival of Ekadashi, which is ending today, the most auspicious time in Tamil Nadu, is displayed in this beautiful painting at the airport. And therefore, this new airport with 45 lakh capacity of passengers per year in the days, of, in the days to come will not only enhance travel, but the Prime Minister's resolve that every airport in India must be a green airport, a renewable airport. Tiruchirappalli Airport on this day of inauguration is a green airport. And from this podium, I would like to commit to the Prime Minister and the people of Tiruchirappalli, 149 airports in India. By the end of 2025, 121 airports in India will be completely green and renewable energy based in this country. Tamil Nadu has been a center of progress of civil aviation. 3,000 flights used to fly a day in Tamil Nadu in 2014. Today, that is increased by 23%. We had only five airports. Now, Salem Airport is operational. In the days to come, Navali and Velour Airport will be operational. In the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, civil aviation has taken a full 360-degree turn a country that built only 74 airports in 65 years. Under Prime Minister Narendra Modi ji's leadership, in 10 years, we have built an additional 75 airports, taking it to 149. A country that only had 400 planes, today has 700 planes, and in the years to come, will have 2,000 planes in this country. A country where only six crore people would travel by civil aviation, Today, 14 and a half crore travel, and by 2030, we will have 42 crore people in our country traveling by civil aviation and by planes. And therefore, 
Therefore, this commitment that in our yatra from our Amritkal, as Prime Minister always says, our yatra from Amritkal to Shatabdi Kal, 2023 to 2047, India under Prime Minister Narendra Modi ji's leadership will emerge as an Atmanirbhar nation, will emerge as a Vishwa Guru on the world stage, will emerge from the fifth largest economy to the third largest economy. And our commitment is we are the fifth largest civil aviation in market in the world. And under Prime Minister's leadership, in the next five years, we will also emerge as the third largest civil aviation market in the world. With these words, I thank the Prime Minister for coming to Tiruchapalli and congratulate all of you on this new airport and new terminal in Tiruchapalli. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki. Thank you, sir. Permai Migu, Indra Yanigarvil, Man Bumigu, Tamil Nadi Mudalamaichur, Tirimoka Stali Navargale, Vurayacha Varumare, Unbud and Arakin Rome. We request our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Tiri MK Stalin, to address the gathering. Palver. <laughs> Negar Shikalil Pangirka, Varghai Tandrakum, Mandamahe, Bara the Pradamar, Turin Arendra Mudi Brigadam, Mandamahe, Undri Amateur, Tur Jodi Ratia, Sindhya Varigalam, Mandamahe, Alunar, Aran, Ravi Avrikalam, Mandamahe Wondri Ganaya Machariel Murukan of Rakalam Tamaragatum de Amateur Vermakal Nero Velu Ulitam Amateur Vermakalam Nada Alamanda Urupener Madipurkuri at Ranavukaras of Rakalam Nada Alamanda Satamanda Urupener Kalam Mayor Rulita Ulachi President of the Halem Mavata Achi Rulita Arasu Vera Lula Halem Vulambol Trendrika Kudia Tamil Udanbra Pukalem Patrike Matam Udakatre Chandrika Kudia and Umber Halem Ungalanever came to the Anbana when I come Tota Ture Anetulum Seharate Tota Mani Lamana Tabernade India Tirunato, the Purla, the Valachilo, Muki, Pangachi, or the Herade Apati Patanamode, a Tamanati, Idea Pogi, Agrakara, Tirichapoli, and Panati, Mana and Laetala Ayrathi Nuchi, Pirandu, who derived Salavala, Maka Patrakam, Pudi, Munayata, Manamaha, India, Pratama of Rahel, Trandavichi, Serapitra Karar. Tamil Nadu, Mudalamacher and Vahail, Tamil Nadu, Makal Sarvaha, Avakinuda, Manamanda, Nandriya, Nan, Terivit to Gulavir and Bukhren. Adebol in the Turayanude, Manu, Amateur, Jodi Raditya, Sindhi Avrakum, Inude, Manamanda, Nandriya, Terivit Chikaran, Tirichirapali, Panati Manalayam. Tamanato Rendava the Piria, Panati Muan and Alayam. Ide Melum, Tamanada Rase, Munuchi Padina to Hodi, Embatha in the Retro by Selevalam Yeranuti Tunutanala Puli, Ain the Yer Yaker, Nella Yedapuse, India Muana Anayatake, Varanga, Nadamadike, Yedatuver, Melum Tiruchi would put a Senai, Kwayamutur, Madurai, Velur, Tutu Kudi Manala Engla, Virivaka Matam Navina Mayamaka, Munai Rati, Nuchi Padina to Kodirvai Salavilam, 
ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ரெண்டு புள்ளி நாலு நாலு ஏக்கர் அரசு மற்றும் பட்டா நிலங்களை இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்துக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருது இந்த விரிவாக்க பணிகளை விரைந்து முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் தென் தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வரம் கன்னியாகுமரி ஆகிய இடங்களுக்கு இந்தியாவோட பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் மக்கள் ஆன்மீக பயணமாக வராங்க பல நாடுகளிலிருந்து சுற்றுலா பயணிகளும் வந்து போகிறாங்க அவங்க எளிதாக வந்து போகிறதுக்கு எதுவாக மதுரை விமான நிலையத்தை பன்னாட்டு விமான நிலையமாக அறிவிக்கணும்னு நாங்கள் ஏற்கனவே வச்ச கோரிக்கையை மாண்புமிக இந்திய பிரதமர் அவர்கள் கனிவோடு பரிசீலிக்க வேண்டுகிறேன் மலேசியா மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளோட தமிழ்நாடு பண்பாட்டு மற்றும் வர்த்தக தொடர்புகள் கொண்டிருக்கு அதை கருத்திலை கொண்டு சென்னை பினாங்கு சென்னை டோக்கியா இடையே நேரடி விமான சேவையை முன்னுரிமை அடிப்படையில் தொடங்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அதோடு சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தோட ரெண்டாம் கட்ட திட்ட பணிகளுக்கு பங்கு பகிர்வு மாதிரி அடிப்படையில் ஒன்றிய அரசினுடைய பங்களிப்பை விரைந்து வழங்க நான் பிரதமர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நெடுஞ்சாலைத்துறையை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் இப்போ தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தால் நகாய் செயல்படுத்தப்பட்டு வர பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் சமீப காலமாக இருவழி சாலையாக மேம்படுத்துகிற நெடுஞ்சாலைகளுக்கும் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்படுறதிலிருந்து விளக்கு அளிக்க வேண்டும் அடுத்து திருச்சி மாவட்டத்தோட எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் தான் பெல் பொதுத்துறை நிறுவனத்துக்கு தேவையான உதிரி பாகங்களை வழங்கிக்கிட்டு வந்தாங்க தற்போது பெல் நிறுவனத்திடமிருந்து இவங்களுக்கு கேட்பானை ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆர்டர் மிகவும் குறைஞ்சிடுச்சு இதனால் இந்த பகுதிகளை செயல்பட்டு வர எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் மிகவும் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க எனவே பெல் நிறுவனம் மீண்டும் அதிகப்படியான கேட்பானைகளை இவங்களுக்கு வழங்க ஆவண செய்யப்பட வேண்டும் என்று மாண்புமிக இந்திய பிரதமர் அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் அறிந்த ஒன்றுதான் கடந்த மாதம் சென்னை மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கடுமையான மழைப்பொழிவை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக அந்த மாவட்டங்களில் பொது உட்கட்டமைப்புகளை பொறுத்து சேதமடைஞ்சிருக்கு மக்கள் வாழ்வாதாரமும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எனவே அவற்றை கடுமையான இயற்கை பேரிடர்கள் அறிவித்து தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய நிவாரண நிதியை வழங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பாக நான் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் தொடர்ந்து கோரிக்கையாக வைக்கிறோம் என்று என்ன வேண்டாம் பறந்து விரிந்த இந்திய பெருநாட்டில் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு நெருக்கமாக இருந்து கல்வி மருத்துவம் அவசிய தேவைகள் உதவிகள் அவை ஆகியவற்றை செஞ்சு தர வேண்டிய முக்கிய கடமை மாநில அரசுகளுக்கு தான் இருக்குது மாநிலத்துக்காக கோரிக்கை வைக்கிறதும் மாநில உரிமைகளை நிலைநாட்டுறதும் அங்கே வாழ்கிற மக்களோட கோரிக்கைகள் தானே தவிர அவை அரசியல் வழக்கங்கள் அல்ல அந்த வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் கோரிக்கைக்கு மாண்புமிக பிரதமர் அவர்கள் நிச்சயமாக நிறைவேற்றி தருவார் என நான் நம்புகிறேன் ஐ கன்க்ளூட் மை ஸ்பீச் பை தேங்கிங் அவர் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபார் கிரேசிங் திஸ் அக்கேஷன் அண்ட் இன்னாக்ரூட்டிங் வேரியஸ் ஸ்கீம் ஃபார் தமிழ்நாடு and laying foundation for new schemes nandri vanakkam mikka nandri ayya aduthadaga மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம் 
மத்திய துறைமுகம் கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் அமைச்சகம் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் மற்றும் அணுசக்தி துறை மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் சார்பாக இருபதாயிரத்து நூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இருபது திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் தொடங்கி வைத்தும் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்குமாறும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் திரு நரேந்திர மோடி ஜி டு இனாகிரேட் லே த பவுண்டேஷன் ஸ்டோன் அண்ட் டெடிகேட் டுவெண்ட்டி ப்ராஜெக்ட் வர்த் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி க்ரோஸ் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Petroleum and Natural Gas and Department of Atomic Energy and Ministry of Railways. சென்னை வள்ளூரில் அமைந்துள்ள கிராஸ் ரூட் டெர்மினலுக்கான ஐஓசிஎல்இன் பெட்ரோலியம் எண்ணெய் மற்றும் லூப்ரிகன்ஸ் பைப்லைன்கள் தமிழ்நாடு மற்றும் அதன் அருகாமையில் உள்ள பகுதிகளுக்கு பெட்ரோலிய பொருட்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் கெயில் நிறுவனத்தின் கொச்சி கூட்டநாடு பெங்களூரு மங்களூரு பைப்லைனின் இருநூற்று தொன்னூற்று நான்கு கிலோமீட்டர் இயற்கை எரிவாயு குழாய் கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து கோயம்புத்தூர் வரையிலான பகுதி தொழிற்சாலைகளுக்கு உள்நாட்டு எரிவாயு கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் பதினாறு திட்டங்களின் தொடக்கம் மற்றும் தேசத்திற்கு அர்ப்பணிப்பு எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவை கொண்டுள்ள திருச்சிராப்பள்ளி சர்வதேச விமான நிலையத்தின் புதிய ஒருங்கிணைந்த முனைய கட்டிடம் ஆண்டுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் பயணிகளுக்கு சேவை செய்யும் என்ஹெச் ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறின் காரைக்குடி ராமநாதபுரம் பிரிவின் இருவழி பாதை இப்பகுதியில் உள்ள பழமையான கோயில்களுக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பயண நேரத்தை குறைக்கும் என்ஹெச் எழுநூற்று எண்பத்தி ஐந்தின் செட்டிக்குளம் நத்தம் பகுதியின் நான்கு வழி பாதை மதுரை துவரங்குறிச்சி மற்றும் திருச்சி இடையே குறுகிய தூர வழிப்பயணத்தை வகுக்கும் திருச்சி எண்பத்தி ஒன்னின் திருச்சி கல்லகம் பகுதியின் நான்கு வழி பாதை என்ஹெச் எண்பத்தி ஒன்னின் திருச்சி கல்லகம் பகுதியின் நான்கு வழி பாதை என்ஹெச் எண்பத்தி ஒன்னின் கல்லகம் மீன்சுருட்டி பகுதியின் நான்கு மற்றும் இரண்டு வழி பாதை இப்பிராந்தியத்திற்கு தடையற்ற இணைப்பை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது என்ஹெச் நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது ஏ சேலம் திருப்பத்தூர் வாணியம்பாடி சாலையின் முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் முதல் எண்பது கிலோமீட்டர் வரையிலான நான்கு வழி சாலை இப்பகுதி விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் ஐஓசிஎலின் செங்கல்பட்டு ராமநாதபுரம் பிரிவின் நானூற்று எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இயற்கை எரிவாயு குழாய் சுத்தமான எரிசக்தி ஆற்றலை உறுதி செய்யும் ஹெச் பி சி எல்இன் அறுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள விஜயவாடா தர்மபுரி மல்டி ப்ராடக்ட் பெட்ரோலியம் பைப்லைன் தமிழ்நாட்டின் வடபகுதிகளுக்கு பெட்ரோலிய பொருட்களை சிறப்பாக கிடைக்க வழிவகுக்கும் ஆசனூரில் ஐஓசிஎல் நிறுவனத்தின் புதிய பைப்லைன் டெர்மினல் திறப்பு விழா ஐஜிசிஏஆர் கல்பாக்கத்தின் விரைவு அணுவலை எரிபொருள் மறுசுழற்சி ஆலை குறைந்த விலையில் அணுசக்தி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் ஆட்டோமொபைல் ஏற்றுமதி இறக்குமதி முனையம் இரண்டு மற்றும் கேபிட்டல் ட்ரெட்ஜிங் கட்டம் ஐந்து ஆகியவற்றுடன் ஜெனரல் கார்கோ பேர்த் இரண்டு செயல்படுவதை காமராஜர் துறைமுகத்தின் திறனை ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பத்தி நான்கு எம்டிபிஏவாக உயர்த்தும் நவீன வசதிகளுடன் எதிர்காலத்திற்கான ஆயத்த கல்விக்காக என்ஐடி திருச்சிராப்பள்ளியின் பல மாடிகள் கொண்ட அமித் ஈஸ்ட் விடுதி ஒன்று புள்ளி இரண்டு லட்சம் சதுர அடியில் கட்டப்பட்டுள்ளது இருநூற்று பதினேழு கிலோமீட்டருக்கான திருச்சிராப்பள்ளி விருதுநகர் மின்மயமாக்கல் திட்டங்கள் சேலம் மேக்னசைட் ஜே என் ஓமலூர் மேட்டூர் அணை பகுதி திட்டத்தில் நாற்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள ரயில் ரட்டிப்பு பணியை செயல்படுத்துவது தொழிற்சாலைகளுக்கு எஃகு இரும்பு மற்றும் நிலக்கரியின் போக்குவரத்தை எளிதாக்கும் விருதுநகர் தென்காசி இடையே நூற்று இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் மின்மயமாக்கல் செங்கோட்டை திருநெல்வேலி வரை நூற்று நாற்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் மின்மயமாக்கப்படுவதால் கார்பன் உமிழ்வு குறைவும் நூற்று அறுபது கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள மதுரை தூத்துக்குடி இருவழி திட்ட இயக்க திறனை மேம்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்தை எளிதாக்கும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்த திட்டங்கள் தொடர்பான காணொலியை இப்போது பார்க்கலாம் புதிய இந்தியா வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான மாற்றமான பயணத்தை தொடங்கியுள்ளது வலுவான உள்நாட்டு தேவை வலுவான பொது உள்கட்டமைப்பு முதலீடு மற்றும் எப்போதும் வலுப்பெறும் நிதித்துறை ஆகியவை இந்த வளர்ச்சியின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும் மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆற்றல் மிக்க தலைமை நாடு முழுவதும் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் இணைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வருகிறது इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है हमारे भारत को विकसित बनाना है 
சிவில் விமான போக்குவரத்து ரயில்வே நெடுஞ்சாலைகள் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அணுசக்தி கப்பல் மற்றும் துறைமுகங்கள் மற்றும் கல்வி ஆகிய துறைகளில் இந்தியா புரட்சிகரமான முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளது இது புதிய வேலைவாய்ப்பு வழிகள் மற்றும் நாட்டின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது தமிழகத்திற்கு இருபது உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் பரிசாக அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இருபதாயிரத்தி நூற்று நாற்பது கோடிகள் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சி நிலப்பரப்பை மாற்றும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பதினாறாயிரம் கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது நான்காயிரத்து நூறு கோடி அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் தேவையை பூர்த்தி செய்யவும் சிறந்த விமான இணைப்பை வழங்கவும் தமிழகத்தின் சுற்றுலா வணிகம் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வித்துறைகளை மேம்படுத்தவும் திருச்சிராப்பள்ளி சர்வதேச விமான நிலையத்தின் புதிய ஒருங்கிணைந்த முனைய கட்டடம் இன்று திறக்கப்படுகிறது ஆயிரத்து நூற்று பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த முனையம் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த முனையம் ஆண்டுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் பயணிகளுக்கு சேவை செய்யும் திறன் கொண்டது மற்றும் பயணிகளின் வசதிக்காக நவீன வசதிகளுடன் உள்ளது அறுபது செக் இன் கவுண்டர்கள் நாற்பத்தி நான்கு புறப்பாடு மற்றும் வருகை குடியேற்ற கவுண்டர்கள் பயணிகளின் விரைவான மற்றும் சீரான போக்குவரத்தை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில் முனையத்தில் உள்ள நவீன ஓய்வறைகள் வசதியை மேம்படுத்தும் புதிய ஆப்ரன் ஏர்பஸ் முன்னூற்று வகை விமானங்களுக்கு இடமளிக்கும் வகையில் விமான நிறுத்தும் திறனை எட்டு முதல் பத்தொன்பது வரை அதிகரிக்கும் இதனால் விமான நிலையத்தின் செயல்பாட்டு திறன் அதிகரிக்கும் முனைய வடிவமைப்பு திருச்சி கலாச்சார பாரம்பரியத்தை பிரதிபலிக்கும் பாரம்பரியம் மற்றும் சமகால கட்டிடக்கலை கூறுகளின் இணக்கமான கலவையாகும் மல்டி மாடல் இணைப்பை அதிகரிக்கும் முயற்சியில் அரசு நாடு முழுவதும் ரயில்வே நெடுஞ்சாலை துறைமுகங்களை இந்தியா வேகமாக மேம்படுத்தி வருகிறது தமிழக மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஐந்து பெரிய திட்டங்களை ரயில்வே நிறைவேற்றி உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது இந்த திட்டங்களில் சேலம் மேக்னசைட் சந்திப்பு ஓமலூர் மேட்டூர் அணை ரெட்டிப்பு மதுரை தூத்துக்குடி ரெட்டிப்பு மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி விருதுநகர் மின்மயமாக்கல் விருதுநகர் தென்காசி சந்திப்பு மற்றும் செங்கோட்டை தென்காசி திருநெல்வேலி திருச்செந்தூர் ஆகியவை தென் தமிழக மக்களுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும் மற்றும் கரியமில வாயுவை குறைக்கும் பரந்த நோக்கத்துடன் இணையும் தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் ரூபாய் நான்காயிரத்து எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடி தேசத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது இதில் தேசிய நெடுஞ்சாலை எண்பத்தி ஒன்னு திருச்சி கல்லகம் பகுதியின் நான்கு வழிப்பாதை மற்றும் என் எச் எண்பத்தி ஒன்னு கல்லக மீன் சுருட்டி பிரிவின் நான்கு வழிப்பாதையும் அடங்கும் என் எச் எழுநூத்தி எண்பத்தி ஐந்தின் செட்டிக்குளம் நத்தம் பிரிவு நான்கு வழிப்பாதை காரைக்குடி ராமநாதபுரம் என் எச் ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறின் இரண்டு வழிப்பாதை சேலம் திருப்பத்தூர் வாணியம்பாடி சாலையின் என் எச் நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது ஏ இன் முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் முதல் எண்பது கிலோமீட்டர் வரை நான்கு வழி சாலை மற்றும் முகையனூர் மரக்காணம் நான்கு வழி சாலைக்கு அடிக்கல் ஆயிரத்து நூற்று பதினாறு கோடி செலவில் என் எச் முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு ஏ பிரிவும் போடப்படுகிறது சென்னை காமராஜர் போர்ட் லிமிடெடின் ஜெனரல் கார்கோ பர்த் இரண்டு மற்றும் கேபிட்டல் ட்ரெட்ஜிங் கட்டம் ஐந்து திறப்பு விழா ரூபாய் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒரு கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட துறைமுகத்தின் சரக்கு கையாளும் திறனை ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பத்தி நான்கு எம் டிபிஏவாக உயர்த்தும் உலகின் மிக வேகமாக வளரும் எரிசக்தி சந்தைகளில் இந்தியாவும் ஒன்று அதிகரித்து வரும் தேவையை சமாளிக்க நானூற்று எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் இயற்கை எரிவாயு குழாய் ரூபாய் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று கோடி மதிப்பீட்டில் செங்கல்பட்டு முதல் சாயல்குடி வரை ஆசனூரில் புதிய பைப்லைன் முனையம் திறக்கப்படுகிறது மூன்றாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு கோடி மதிப்பிலான அறுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு கிலோமீட்டர் விஜயவாடா தர்மபுரி மல்டி ப்ராடக்ட் பெட்ரோலியம் குழாய் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது இது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொருளாதார மைல் கல்லாக நிற்கிறது கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து கோயம்புத்தூர் வரையிலான இயற்கை எரிவாயு குழாய் திட்டத்திற்கு இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் சென்னை வள்ளூர் முனையத்திற்கு பொது வழித்தடத்தில் ரூபாய் எட்நூத்தி கோடி செலவில் குழாய் பதிக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது இந்திய விஞ்ஞானிகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட கல்பாக்கத்தில் உள்ள டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பாஸ்ட் ரியாக்டர் எரிபொருள் மறுசுழற்சி ஆலை ஆத்ம நிர்பார் பாரதத்தின் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இத்திட்டம் நானூறு கோடி ரூபாய் செலவில் நிறைவு பெற்றது நாட்டில் உள்ள யுரேனியம் மற்றும் தோரியம் இருப்புகளின் முழு திறனையும் உணர்ந்து மக்களுக்கு மலிவு விலையில் அணுசக்தி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் கல்வியும் உயர்கிறது திருச்சிராப்பள்ளி தேசிய நிறுவனத்தில் ரூபாய் நாற்பத்தி ஒரு கோடியில் உருவாக்கப்பட்ட ஐநூற்று படுக்கைகள் கொண்ட ஆண்கள் விடுதி இளைஞர் நலனுக்காக அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இன்று திறக்கப்படுகிறது பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ் இத்திட்டங்கள் வெறும் மைல் கற்களாக மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு தென்னிந்தியா மற்றும் இந்தியாவை முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு உயர்த்தும் சிறப்புமிக்க இன்றைய விழாவில் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம்
we request our honorable prime minister tir narendra modi ji to address the gathering bharat mata ki bharat mata ki भारत माता के तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि जी मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और इसी धरती के संतान मेरे साथी एल मुर्गन जी तमिलनाडु सरकार के मंत्रीगण सांसद और विधायकगण और तमिलनाडु के मेरे परिवारजनों वणक्कम तमिलनाडु आलुनर तेरे आर एन रवि अबरहले तमिलनाडु मुदलवर तेरे एम के स्टालिन अबरहले मध्य अमेरिका रवि इंडियन सखाबान है திரு ஜோதிராதித்ய சிந்தியா அவர்களே இந்த மண்ணின் மைந்தரான டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களே தமிழக அரசின் அமைச்சர்களே நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே மேலும் தமிழ்நாட்டின் என் குடும்ப சொந்தங்களே வணக்கம் ஏனத் தமிழ் கொடுபே முதலில் உங்கள் அனைவருக்கும் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் புத்தாண்டு நலவாச்சக்கல ஐ வீஸ் தட் த இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இட் பூஸ்ஃபுல் அண்ட் ப்ராஸ்பரஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இட் இஸ் எ ப்ரிவிலேஜ் that my first public program in 2024 is happening in tamil nadu today development projects worth nearly rupees 20000 crore will strengthen tamil nadu's progress I congratulate you for this projects spanning roadways railways ports airport energy and petroleum pipeline many of these projects will boost ease of travel and also create thousands of employment opportunities enadu tamil kudumba uravugale mudarkan ungal anaivarkum 2024 irkana puttandu nalvaalthukal 2024 am aandu anaivarkum amaidiyanadagavum valamanadagavum irukkattum 2024 am aandu kana என்னுடைய முதலாவது பொது நிகழ்ச்சி தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறது என்பதை நான் என் பாக்கியமாக கருதுகிறேன் சுமார் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இன்றைய வளர்ச்சி திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பலப்படுத்தும் சாலை வழிகள் ரயில் பாதைகள் துறைமுகங்கள் விமான நிலையங்கள் எரிசக்தி ஆற்றல் மற்றும் ஒரு பெட்ரோலிய குழாய் இணைப்பு ஆகிய இந்த திட்டங்களுக்காக நான் உங்களுக்கு என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இதில் பல திட்டங்கள் பயணிப்பதில் சுலபத்தன்மை அதை ஊக்கப்படுத்துவதோடு ஆயிரக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும் the last few weeks of 2023 were difficult for many people in tamil nadu we lost many of our fellow citizens 
due to heavy rain. There has also been significant loss of property. I was deeply moved at the condition of the affected families. The central government stands with the people of Tamil Nadu in this time of crisis. We are providing every possible support to the state government. Further, just a few days ago, we lost Thiru Vijay Kantji. He was a captain, not only in the world of cinema, but also in politics. He won the hearts of the people through his work in films. As a politician, he always put national interest above everything. I pay my tributes to him. I also express my condolences to his family and admirers. Friend, today when I am here, I also remember another son of Tamil Nadu, Dr. M. S. Swaminathanji. He played an important role in ensuring food security for our country. We lost him last year as well. Nanbarhale, Tamil Nadu. பலருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் கடந்த சில வாரங்கள் மிகவும் கடினமானவையாக இருந்தன கனமழை காரணமாக நமது பல சக குடிமக்களை நாம் இழக்க வேண்டியிருந்தது சொத்துக்கள் உடைமைகள் இழப்பும் கணிசமானவையாக இருந்தன பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் நிலை எனக்குள்ளே மிகவும் ஆழமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது இந்த நெருக்கடியான வேளையிலே மத்திய அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு துணையாக நிற்கின்றது சாத்தியமான அனைத்து ஆதரவையும் மாநில அரசாங்கத்திற்கு நாங்கள் அளித்து வருகின்றோம் இதோ சில நாட்கள் முன்பாக நாம் திரு விஜயகாந்த் அவர்களை இழந்திருக்கின்றோம் அவர் சினிமா உலகின் கேப்டன் மட்டுமல்ல அரசியலிலுமே அவர் கேப்டனாக இருந்து வந்திருக்கிறார் திரைப்படங்களில் அவருடைய செயல்பாடு காரணமாக அதன் வாயிலாக அவர் மக்களின் இதயங்களை கொள்ளை கொண்டிருக்கிறார் ஒரு அரசியல்வாதி என்ற முறையிலே அவர் அனைத்திற்கும் மேலாக தேசிய நலனுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வந்திருக்கிறார் அவருக்கு நான் என்னுடைய அஞ்சலிகளை காணிக்கையாக்குகின்றேன் அவருடைய குடும்பத்துக்கும் அபிமானிகளுக்கும் நான் என் ஆழமான இரங்கல்களை உரித்தாக்குகின்றேன் நண்பர்களே இன்று நான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் வேளையிலே நான் தமிழ் மண்ணின் மேலும் ஒரு மைந்தரான முனைவர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்களையும் நினைவு கூறுகிறேன் அவர் நமது நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பிற்காக ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பை அளித்தார் கடந்த ஆண்டிலே நாம் அவரையும் இழந்திருக்கிறோம் எனது தமிழ் குடும்பமே ஆஜாதி கா அமிர்த் கார் யானி ஆனி வாலே பச்சீஸ் சால் பாரத் கோ டெவலப் நேஷன் பனானே கே जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल है इसलिए मैं इसमें तमिलनाडु की विशेष भूमिका देखता हूं तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक 
परिविरासत का प्रतिबिंब है तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है सन तिरुवल्लुवर से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक अनेक संतों ज्ञानियों ने अद्भुत साहित्य की रचना की है सीवी रमन से लेकर आज तक अनेकों अद्भुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेन इस मिट्टी ने पैदा किए हैं इसलिए मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं तमिल कुंब उमुदालम वरवे भारत वेसम नान वारदारकाचारकंट मणिमण्य भारतीोर अभुतो अ तिरुचिरापल्ली शहर में तो समृद्ध इतिहास के प्रमाण कदम कदम पर दिखते हैं यहां हमें पल्लव चोल पांड्य और नायक जैसे विभिन्न राजवंशों के सुशासन का मॉडल दिखता है मेरे बहुत सारे तमिल मित्र रहे हैं मेरी उनसे बहुत आत्मीयता रही है और मुझे उनसे तमिल कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता साथियों मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो आपने देखा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है काशी तमिल संगमम सौराष्ट्र तमिल संगम जैसे अभियानों का मकसद भी यही है जब से ये अभियान शुरू हुए हैं तब से पूरे देश में तमिल भाषा तमिल कल्चर को लेकर उत्साह और बढ़ा है प्रियमान कुंब उ अंगिंगना
இங்கே பல்லவர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் நாயக்கர்கள் போன்ற பல்வேறு அரச வம்சங்களின் நல்லாட்சி மாதிரிகள் கண்கூடாக காண கிடைக்கின்றன எனக்கு ஏராளமான தமிழ் நண்பர்கள் உண்டு அவர்களிடத்திலே எனக்கு மிக நெருக்கமான உறவுகள் உண்டு இவர்களிடமிருந்து தமிழ் கலாச்சாரம் பற்றி வெகுவாக கற்கக்கூடிய நல்வாய்ப்பும் எனக்கு கிட்டியிருக்கிறது உலகின் எந்த இடத்திற்கு நான் சென்றாலும் கூட தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசாமல் தமிழ் மொழியை மனதார புகழாமல் என்னால் இருக்க முடிவதில்லை நண்பர்களே தேசத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் பாரம்பரியத்தில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து கிடைக்கும் கலாச்சார உத்வேகம் தொடர்ந்து விரிவாக வேண்டும் பரவ வேண்டும் என்பதே என்னுடைய முயற்சியாக இருக்கிறது தில்லியின் பாராளுமன்ற புதிய கட்டிடத்திலே புனிதமான செங்கோல் நிறுவப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் கண்டிருக்கலாம் தமிழ் பாரம்பரியமானது தேசத்திற்கு அளித்திருக்கும் நல்லாளுகை மாதிரியிலிருந்து கருத்தூக்கம் பெறும் முயற்சியே இது காசி தமிழ்ச் சங்கமம் சௌராஷ்டிரா தமிழ்ச் சங்கமம் போன்ற இயக்கங்களின் பொருளும் கூட இதுதான் இந்த இயக்கங்கள் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து நாடு முழுவதிலும் தமிழ் மொழி தமிழ் கலாச்சாரம் தொடர்பான உற்சாகம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஏன குடும்பமே पिछले दस वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है रोड रेल पोर्ट एयरपोर्ट गरीबों के घर हो या अस्पताल आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा आज भारत दुनिया की टॉप फाइव इकोनॉमी में है आज भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है ये नंबर कुटुंब सहोदर सहोदरी कड़ाडे நவீன கட்டமைப்பின் மீது மிகப்பெரிய முதலீட்டை பாரதம் புரிந்திருக்கிறது சாலை வழி ரயில் பாதை துறைமுகம் விமான நிலையங்கள் ஏழைகளுக்கான வீட்டு வசதிகள் அல்லது மருத்துவமனைகள் என இன்று பாரதம் கட்டுமானம் மற்றும் சமூக கட்டமைப்பின் மீது இதுவரை காணாத முதலீடுகளை செய்து வருகின்றது இன்று பாரதம் உலகின் தலை சிறந்த ஐந்து பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது உலகின் ஒரு புதிய நம்பிக்கை தாரகையாக இன்று பாரதம் ஒளிவீசிக் கொண்டிருக்கிறது பெரிய பெரிய முதலீட்டாளர்கள் எல்லாம் இன்று பாரதத்தில் முதலீடு செய்து வருகிறார்கள் இதன் நேரடி ஆதாயம் தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் கிடைத்து வருகின்றது தமிழ்நாடு மேக் இன் இந்தியா இந்தியாவில் தயாரிப்போம் இதன் மிக பெரிய பிராண்ட் அம்பாசடராக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ஏன குடும்பமே हमारी सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है पिछले एक साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा 
तो भारत का भी विकास तेज होगा डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है इससे व्यापार कारोबार भी बढ़ता है लोगों को भी सुविधा होती है विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी तीन गुना बढ़ जाएगी इससे ईस्ट एशिया मिडल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरों हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी इसे त्रिची सहित आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में निवेश के नए बिजनेस के नए अवसर भी बनेंगे यहां एजुकेशन हेल्थ और टूरिज्म के सेक्टर को बहुत बल मिलेगा यहां एयरपोर्ट की कैपेसिटी तो बड़ी ही है इसको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने वाले एलिवेटेड रोड से भी बहुत सुविधा होगी मुझे खुशी है कि त्रिची एयरपोर्ट लोकल कला संस्कृति से तमिल परंपरा से पूरी दुनिया को परिचित कराएगा ये नंजम नरे कुडुम्बा उरवगले मानिल वलर्ची मूलं देशत्तिन वलर्ची येंडर मंदिरत्ते अडिनाद माख कुंड नाम सयल पट्टु बरगरों कडंद ओर आंडिले मद्धियार सांगत्तिन नार्पदिर्कुम मेरपट्ट தமிழ்நாட்டின் சுற்றுப் பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு விரைவான வளர்ச்சியை அடையும் போது பாரதத்தின் வளர்ச்சியும் விரைவுபடும் இணைப்புகள் கூட முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஊடகமாக விளங்குகின்றன இதனால் வியாபாரமும் வணிகமும் பெருகுவது மட்டுமல்ல மக்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகளும் ஏற்படுகின்றன வளர்ச்சியின் இந்த உணர்வைத்தான் இன்று இங்கே திருச்சிராப்பள்ளியிலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தின் புதிய முனையம் காரணமாக இந்த இடத்தின் இணைப்பு திறன் மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கும் இங்கிருந்து கிழக்காசியா மத்திய ஆசியா மேலும் உள்நாட்டின் உலக நாடுகளின் பிரபாகங்கள் வரை திருச்சியின் இணைப்பில் அதன் திறன் மேலும் வலுவானதாக ஆகும் இதனால் திருச்சியை தவிர அண்டை புறத்தில் இருக்கும் மிகப்பெரிய பகுதியிலே முதலீடுகளும் புதிய வணிகத்திற்கான புதிய சந்தர்ப்பங்களும் உருவாக்கப்படும் இங்கே கல்வி உடல் நலம் மற்றும் சுற்றுலா துறைகளில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பலம் கூட்டப்படும் இங்கே விமான நிலையில் விமான நிலையத்தின் திறன் அதிகரிப்பதோடு இதை உயர்த்தப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலையோடு இணைக்கும் உயர்த்தப்பட்ட சாலையாலும் கூட மிகப்பெரிய வசதி உண்டாகும் திருச்சி விமான நிலையம் உள்ளூர் கலை கலாச்சாரம் வாயிலாக தமிழ் பாரம்பரியம் பற்றிய பெருமை மிகு விஷயங்களை உலகினுக்கு பறைசாற்றும் என்பது எனக்கு அளவில்லா மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது आज तमिलनाडु की रेल कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए पांच नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं इनसे ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन तो आसान होगी ही इस क्षेत्र में इंडस्ट्री को बिजली उत्पादन को भी बल मिलेगा आज जिन रोड प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है वो श्रीरंगम चिदंबरम मदुरई रामेश्वरम वेल्लोर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं ये हमारी आस्था आध्यात्म और पर्यटन के बड़े केंद्र हैं इसे सामान्य जन के साथ साथ 
तीर्थ यात्रियों को भी बहुत सुविधा होगी इन उयरन मेला ना इन कुड़म्बा चंदंगले इन द तमिलनाडुन रेल ये नई पुत्रन नई मेलों वालुवाना दाग आके आइन द पुदीय तिट्टंगल तोड़ंगा पट्टे रखेंदन है ये बताल पायनम मट्टुम पोक बरत्ती ये ली दाग आगुम इन बदु वो रुपरम मट्टो रुपरत्तीले इन द पगुदी यल तोड़ेल घड़कुम मिन्सार अबुरपत्ती क इन नाटक के अर्पणी का पट्टे रखो मक्कर नाला तिट्टंगल, श्रीरंगम, चिदंबरम, मधुराई, रामेश्वरम, वेलूर पोंड्रे महत्वम वाइंड ये डंगले ये नहीं किंदना है ये वही नमदे नंबिक के आनमीगम मच्छुम सुचलाबिन परिया मयंगल ये बताल ये लिए सामान्य अर्गलोड कोड़ा बे Punida payananggalai merkulbor kumkuda mihapperiye wasadi gal bunda agum. Yenat kurum me, bete 10 warso me, central government ka bahot adik focus sport led development par raha. Hamne samudri kinaro ke infrastructure ke vikas aur matwaare saathiyo ke jivan ko badal le ke liye. अनेक काम किए पहली बार फिशरीज के लिए अलग मिनिस्ट्री अलग बजट हमने बनाया है पहली बार मछुआरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग के लिए बोर्ड्स के आधुनिक आधुनिकरण के लिए भी सरकार मदद दे रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से मछली के कारोबार से जुड़े साथियों के लिए बहुत बड़ी मदद मिल रही है। ये निंजक निरक्षमान कुड़म्बा वरुपिन रखले कड़ंदा पत्ता अंड घड़ेले मध्यरा सांगतिन मिगप्पेरी ये गवनम Turai mukham beri nada tum muneh tum meh di iranda bandirik kerad. Nam kadar kerai orang katamai pin muneh tum matum mina ban anbar gaden wad kayai matum no kile pala panik gaden yati irikrom. Sudandaram kedaik te pirake mudan murai aga min walat terkena pratyek haman tani orang amai cagat te yer padati. Adar kena pratyek hamak. निधि वो जो कब पट्टे रख कर दे मुदन मोरा या आगे मीन अबर गलो कुम कूड़े विवसाई गल किसान क्रेडिट कार्ड विवसाई गल पट्टे अट्टे ही वासदियों मलिक कब पट्टे रख कर दे मीन अबर गले का आर्ड गडल मीन बड़ी पुक का कबूम नवीन मायमा कलो कुम आरसांग का बुद्धि गल कड़ाई तो बरे किंदन है प्रधम मंत्री मीन व Min pedi tori lor di kanan ini rukum nombor gelak ke, mika peri ya udah bihgal kedai tu barang ini dana. Yenat kurumba me, sahgar mala yojana se, aaj Tamil Nadu sahih, desh ke alag alag sports ko, achi sadko se connect kia gaya jaa raha. Central government ke prayaso se. आज भारत की पोर्ट कैपेसिटी और जहाजों के टर्नराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट की कैपेसिटी को हमारी सरकार लगभग दो गुना कर चुकी है। अब जनरल कार्गो बर्थ टू और कैपिटल रेजिंग फेज फाइव के उद्घाटन से तमिलनाडु से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी विशेष रूप से ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में तमिलनाडु की क्षमताओं का विस्तार करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर और गैस पाइपलाइन से भी 
तमिलनाडु में इंडस्ट्री को रोजगार निर्माण को बल मिलेगा मेलान कुे सगरमाला तटता उपस नोड़ इण मिवेमुखर मूल तमिलनाडु के विकास के लिए राज्य पर रिकॉर्ड राशि खर्च कर रही है 2014 से पहले के 10 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही दिए गए थे जबकि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राज्यों को 120 लाख करोड़ रुपए दिए हैं 2014 से पहले के 10 साल में तमिलनाडु को जितनी राशि केंद्र सरकार के मिली थी उससे ढाई गुना ज्यादा राशि हमारी सरकार ने दी है पहले के मुकाबले हमारी सरकार ने तमिलनाडु में नेशनल हाईवे बनाने के लिए तीन गुना ज्यादा राशि खर्च की है रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए भी हमारी सरकार पहले के मुकाबले तमिलनाडु में ढाई गुना ज्यादा खर्च कर रही है आज तमिलनाडु के लाखों गरीब परिवारों को केंद्र सरकार से मुफ्त राशन मिल रहा है मुफ्त इलाज मिल रहा है हमारी सरकार ने पक्का घर टॉयलेट नल कनेक्शन गैस कनेक्शन जैसी अनेक सुविधाएं यहां लोगों को दी है सुमार मूल मुंदोड़ 
இரண்டரை மடங்கு அதிக அளவு செலவு செய்து வருகிறது இன்று தமிழ்நாட்டின் லட்சக்கணக்கான ஏழை குடும்பங்களுக்கு மத்திய அரசின் இலவச ரேஷன் பொருட்கள் கிடைத்து வருகின்றன இலவசமாக மருத்துவ சிகிச்சை கிடைத்து வருகிறது நம்முடைய அரசாங்கம் கான்கிரீட் வீடுகள் கழிப்பறை வசதிகள் குடிநீர் இணைப்புகள் எரிவாயு இணைப்புகள் போன்ற பல வசதிகளை நம் தமிழ் சொந்தங்களுக்கு செய்து வருகிறது எனது குடும்பமே विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास आवश्यक है मुझे तमिलनाडु की जनता के यहां की युवा शक्ति के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास है मैं तमिलनाडु के युवा में एक नई सोच नई उमंग का उदय होते देख रहा हूं यही उमंग विकसित भारत की ऊर्जा बनेगी एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई इन पेरन बुड़े कुटे वारती निर्माण अनेवश्य தமிழ்நாட்டு மக்களின் தமிழ் இளைஞர்களின் திறன்கள் திறமைகளின் மீது அபாரமான அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது தமிழ் இளைஞர்களிடத்திலே ஒரு புதிய எண்ணம் புதிய உற்சாகத்தின் உதயத்தை என்னால் தெளிவாக காண முடிகிறது உற்சாகம்தான் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தின் சக்தியாக உருமாறும் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் வளர்ச்சி பணிகளுக்கான பல பல நல்வாழ்த்துக்கள் பாரத் மாதா கி பாரத் மாதா கி பாரத் மாதா கி வணக்கம்